உங்களை வரவேற்பதில் பெருமை கொள்கிறது ஸ்பார்ட்ரகேஸ் அகாடமி தமிழகத்தை பொறுத்தமட்டு பழைய கற்கால அந்த கருவிகளை பற்றிய குறிப்புகளை முன்னர் பதிவில் பார்த்திருந்தோம் அதில் அத்திரம் வரணும் ரொம்ப முக்கியமான பகுதி அது ஒரு தனி நம்ம தனி பார்வையாக பார்க்கணும் என்பது என்ற நோக்கத்தில் இந்த பதிவு அமைகிறது குறிப்பாக ராபர்ட் ப்ரூஸ் புட் என்ன பண்ணார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூன்றில் இங்கே வர்றார் ஒரு தொல்லியல் ஆராய்ச்சியாளர் இங்கே வர்றாரு ஒரு இந்திய தொல்லியலின் தந்தை என்று வழங்கப்படுகிறார் அவருக்கு ரொம்ப அதிசயமான விஷயம் அவர் எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் தமிழகத்தில் நிகழுது அதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இருந்து இருபது கிலோமீட்டர் சுமார் இருபது கிலோமீட்டர் இருக்கக்கூடிய அத்திரம்பாக்க பகுதிக்குள்ள கிடைக்கக்கூடிய அந்த பழைய கற்கால வாழ்வியல் முறை இருந்ததற்கான சான்றுகள் ஒரு கிராமம் இருக்கு கிராமத்தை தாண்டி ஒரு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் உள்ள ஒரு காட்டுப்பகுதிக்குள்ள போனா கிடைக்குதுன்னு சொல்லி சில நமக்கு தகவல்கள் தரவுகள் நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா சில ஆய்வாளர்கள் அதில் போய் ஆய்வு செய்து வருவாங்க இன்னும் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய இடங்கள் பல இது இருக்குது ஆக அங்கே என்னென்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கூழாங்கற்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் என்னப்பா பெரிய விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாத்துலேயுமே ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு செயலிலும் காரணிகள் இருக்கும் அடுத்ததாக கை கோடாரிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் இந்த கூழாங்கள்னா சின்ன சின்ன கற்கள் இந்த கூறிய கற்கள் சிறு சிறு கற்களை அவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை சூழல் அமைந்திருக்குது அடுத்தது கையிலான கோடாரிகள் கை கோடாரி இன்னைக்கு சின்னதாக வச்சுக்கிட்டு சினிமா படங்கள்லாம் வெட்டுறது மாதிரியான காட்சிகள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அவர் கை கோடாரிகளை அவர்கள் பயன்படுத்திருக்கிறார்கள் அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த மரத்தை அவர்கள் செதுக்கி அந்த கோடாரிகளை எப்படி பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது அதில் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் சரிங்களா கை கோடாரிகளை பயன்படுத்திருக்காங்க நல்லா மரக்கட்டையோடு இணைத்து பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த கோடாரிகளையும் அவர்கள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இது இன்னைக்கு சென்னை மியூசியத்தில் இருப்பதாக குறிப்பிடப்படுகிறது சரிங்களா நல்லா கவனிச்சுக்கணும் அடுத்தது எலும்பு கூடுகள் அங்கே கிடைச்சிருக்கு இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆய்வாளர்கள் குறிப்பாக வந்து விட்டி கிருஷ்ணசாமி அடுத்ததாக பேட்டர்சன் என்று சொல்லக்கூடியவர் அடுத்து எச் டி சங்காலியா நமக்கு ஆய்வு செய்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இன்னும் நிறைய ஆய்வாளர்கள் இருக்கிறாங்க அவர்களுடைய தொடர்ச்சியாக நம்ம பிற பதிவுகள் அதை பார்க்கலாம் இப்படி இவர்கள் தான் அடிப்படையாக கண்டுபிடிச்சு சிறிய கற்கள் கற்களை பாறைகளில் உரசிய தன்மை சின்ன சின்ன கல்லை எடுத்து அப்படியே உரசி இருக்கிறாங்க அப்படியே கூர்மையாக தீட்டி நீங்கள் மண்ண ஆயுதங்களை நாடோடி வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மரபோடி ஆயுதங்களை பயன்படுத்தின வரலாறுலாம் பார்த்தரும் வித்தியாசமான போக்கார் சிறிய சிறிய நீங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் போர்களில் சின்ன சின்ன அந்த கூர்மனை கொண்ட அந்த ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி அதில் பாம்பினுடைய விஷமெல்லாம் தடவி அம்புகளாக எய்தார்கள் என்கிற சில சான்றாதாரங்கள் குறிப்புகள் எல்லாம் கிடக்கு இன்றும் பழங்குடியினத்தவர்கள் அது போல பயன்படுத்துவதாக சொல்லப்படுகிறது சரிங்களா பழங்குடியின மக்கள் இன்றும் பயன்படுத்துவதாக சொல்லப்படுகிறது இப்போ சிறிய சிறிய நீங்கள் பல அபோகலிஃப்டை அபோகலிஃப்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு படம் நினைக்கிறேன் இனக்குழு வாழ்க்கை சமூகம் சார்ந்த ஒரு கருத்தியல் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா புல்லாங்குழல் மாதிரி இருக்கும் அந்த வாயில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க வாயில் வச்சுட்டு ஊதுவாங்க அப்படின்னு ஊதுனா என்ன பண்ணணும்னா அந்த சின்ன கூறியது என்ன பண்ணும் போய் அவர்கள் உடலில் தாக்கும் ரெண்டு நிமிஷத்தில் அவங்க இறந்துருவாங்க ஒரு ரெண்டு நிமிடம் தான் இருக்கும் ஒரு நிமிடம் கூட இருக்கு இடம் விசத்தை தடவி அவர்கள் பயன்படுத்திய குறிப்புகள் எல்லாம் உண்டு இது உலக அளவில் நடக்கிற விஷயம் ஆக சிறிய கற்களையும் சிறிய பாறைகளை இது உரசியது என்ன பண்ணுறாங்க அது ஏதோ ஒரு வகையில் பயன்படுத்த எதிரியை வீழ்த்துவதற்காக அவர்கள் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்கிற குறிப்புகள் இருக்குது கற்கருவிகள் செய்யும் தொழில் பட்டறைகள் இருந்திருக்க முடியும் சின்ன சின்ன ஒரு எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஒரு பட்டறையை உருவாக்கிட முடியாது கற்கருவிகளை ஒரு இடத்துல தேய்க்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பாறைகள் தெளிவாக இருக்கணும் அது உருவாக்கக்கூடியது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அம்மி கல்லெல்லாம் செய்கிறோம் அம்மி கல்லாம் எல்லா பாறைகளையும் செஞ்சிட முடியுமா பிஞ்சு பாறை இருக்குது முத்தின பாறை இருக்குது அப்போ எந்த பாறையை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பெரிய ஆய்வு இருக்குது இப்போ சிற்பி இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சிற்பிக்கிட்ட ஒரு பாறையை கொண்டு போய் கொடுத்தப்பா அதில் ஒரு டிசைனிங் பண்ணி அதில் ஒரு ஒரு ஆணினுடைய உருவத்தை உருவாக்கு இதில் ஒரு பாம்பினுடைய உருவத்தை உருவாக்கு அப்படின்னு சொன்னால் உடனே உருவாக்கிட முடியாது அந்த கல் தரமான கல்லாக இருக்க வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ அந்த கல் தரமான கல்லாக இருந்திருக்குது அங்கு அந்த பகுதிக்குள் சின்ன சிறு சின்ன சிறு பட்டறை அதுதான் தொழில் கூடத்தினுடைய தொடக்கம் என்று அறிஞர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் ஆரம்ப காலத்தில் அந்த கல்லில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படியே தீத்தி 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 அப்படியே கூர்மனையாக பொருட்களை உருவாக்கி உருவாக்கி அந்த கருவிகள் கண்டு கண்டு கருவிகள் உருவாக்குவதனுடைய தொடக்க காலச்சூழல் சரிங்களா இந்த பட்டறைகள் இருந்ததாக குறிப்புகள் இருக்குது இதில் பெரிய விஷயம் என்னென்னா சென்னை கற்கருவி சென்னை மரபு கருவி அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு பெயர்கள் வழங்கப்படுகிறது இந்த மதுரை திருச்சி போன்ற பகுதிகளையும் இந்த கற்கருவிகள் இருக்குது ஆனால் மாறுபாடாக இருக்கிறது
என்கிற குறிப்புகள் கிடைக்குது அணிகலன்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் நம்ம கழுத்தை எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி கழுத்தணி போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி சைனஸ் டு சைனிட் குப்பி குப்பி போட்டிருந்தா எதுகிட்ட மாட்டிக்கிட்டா உடனே என்ன பண்ணுவான் வாயில் முடிஞ்சு இறந்து போகிற ஒரு பழக்கம் இருக்கும் காதில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் பல படங்களில் பழைய படங்களில் பார்க்கலாம் அந்த இனக்குழு வாழ்க்கையை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா காதில் ஒரு அணிகலன் இருப்பான் அப்படி எடுத்து வீசுவான் க கையில் ஒன்று வச்சுருப்பான் எடுத்து வீசுவான் உடம்பு முழுக்க அந்த அணிகலனை அணிவித்திருந்தார் இப்போ நரியை வந்து வெட்டி வீழ்த்திருந்தா அப்படின்னு நரி பல்லை போட்டிருப்பா சிங்கத்தை வீழ்த்திருந்தானா சிங்கப்பல் போட்டிருந்தா இப்பதான் ஏன் ஆபரணம் போடுறோம் எதற்காக நம்ம பொட்டு வைக்கணுங்கிற மரபு நமக்கு தெரியாம இருக்கு அன்னைக்கு இந்த இனக்குழுவினுடைய அடையாளத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக அந்த பொட்டை வச்சு அன்னைக்கு வச்ச ரீசன் நமக்கு தெரியுது ஆனா இன்னைக்கு ஏன் வைக்கிறோம் நம்ம புரியாம வைக்கிறோம் அன்னைக்கு தெரிஞ்சு செஞ்சா ஒரு செயலை தேவை அடிப்படையில் செய்தான் அதான் மரபு மரபு பெற்று நிறைய ஒரு கதை இருக்குது அதை கூட சொன்னா இந்த இடத்துல நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு முனிவன் என்ன பண்ணா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாடம் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை நம்ம சொல்லணும் இன்னைக்கு நம்ம எப்படி வாழ்றோங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ வந்து ஒரு முனிவன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாடம் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அப்போ கூட்டங்கள் சிசியெல்லாம் வந்து உட்காந்துருக்காங்க மாணவர்கள் எல்லாம் அப்போ ஒரு பூனை வந்து அங்கே இருந்து கற்றுது உடனே இந்த முனிவன் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு மாணவரை கூப்பிட்டு எப்பா நீ போய் அந்த பூனையை போய் அந்த மரத்தில் கட்டிட்டு வா ஏன்னா முனிவராக இருக்கிற ஒரு கொள்ளவும் கூடாது அந்த குரு போய் அந்த மரத்தில் போய் அந்த பூனையை கட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னால் கொண்டு போய் ஓரமாக கட்டிடுறாங்க அதை அங்கே கத்துறது இங்கே கேட்கல அடுத்தது பாடத்தை தொடங்குறாரு இப்படி அடிக்கடி அவர் என்ன பண்ணுறாருனா பூனை வருது உடனே கொண்டு போய் ஒரு மாணவன்கிட்ட சொல்லி போய் கட்ட சொல்கிறாரு போய் அவர் கட்டிட்டு வர்றாங்க இப்போ என்ன ஆகுது இவங்க பாடம் எடுக்கிறாங்க டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நீங்கள் பூனையை கட்டினார் இப்போ இந்த குருவானவர் என்ன பண்ணுறாரு இறந்து போயிடுறாரு அடுத்தது புதியதாக ஒரு குரு தலைமை தாங்கிக்கிறார் அவர் தலைமை தாங்கி என்ன பண்ணுறாரு உட்காடுறாரு பூனை வந்து அன்றைக்கி கத்தலை உடனே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாணவனை கூப்பிட்டு பூனை எங்கே இருந்தாலும் போய் பிடிச்சிட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு மாணவன் போகிறா பூனையை போய் பிடிச்சிட்டு வர்றான் அப்படியே நிற்க வைக்கிறான் நின்னத்துக்கு பிறகு ஆ சரி அந்த மரத்தில் கொண்டு போய் நீ கட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே கொண்டு போய் மரத்தில் கட்டுறாங்க அடுத்தது அவன் பாடம் எடுக்கிறான் இப்போ மறுநாள் பார்க்குறேன் மறுநாள் பூனை இல்லை குரு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு மாணவன் கூப்பிட்டு பூனை எங்கே இருந்தாலும் போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுத்துட்டு வா அழைச்சிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாரு போய் ஒருத்தன் போய் பூனையை போய் அழைச்சிட்டு வரேன் ஆ சரி அந்த மரத்தில் கட்டுங்கிறாய் தான் மரபுக்கும் இன்றைய வாழ்க்கை முறைக்குமான போக்கு அன்னைக்கு தேவையின் அடிப்படையில் சூழலின் அடிப்படையில் அவனுக்கு தேவை அன்னைக்கு வந்து அது டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு அந்த பூனை வந்து கத்துனிச்சு அதனால கொண்டு கட்ட சொன்னால் இன்னைக்கு என்னன்னே தெரியல இதுதான் இங்கே இருக்கு நம்ம அணிகலன் அணிகிறதும் அதுதான் அதுக்காக தான் இந்த விஷயத்தை சொன்னேன் ஆதி காலத்தில் அணிகலன் அணிந்து தேவையின் அடிப்படையில் ஒரு கருவி சிறு கருவிகளை கையில் வச்சிருப்பான் பயன்படுத்துவான் எதிரியை வீழ்த்துவதற்கு விலங்குகளை வீழ்த்துவதற்கு தன்னை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக அவன் பயன்படுத்துவான் தன்னை அடையாளப்படுத்தும் தன்னுடைய இனம் என்பதற்கான ஒரு அடையாளத்தை அவன் உருவாக்குவதற்குரிய அந்த சூழலுக்காக அவன் வந்து இந்த கருவிகளை பயன்படுத்த தான் வலிமை மிகுந்தவன் என்பதற்காக அந்த அந்த உருவத்தில் அவன் என்ன பண்ண அந்த உடல் என்ன பண்ணா ஒரு நரிப்பள்ளையோ சிங்கப்பள்ளையோ புலிப்பள்ளையோ பண்ண புலியை வீழ்த்தியவன் நீங்க மன்னர்களுடைய வரலாறுலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பழையன் என்ற மன்னனே தமிழகத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அவனுடைய அவனுடைய எலும்பை உடைத்து என்ன எலும்பு பிடிக்க என்ன பண்ணுறான் வீட்டில் கொண்டு வந்து கதவுகளை மாட்டின வரலாறுலாம் இருக்கு இங்கே எதிரிகளை வீழ்த்தி ரொம்ப கொடுற அவனையே வீழ்த்திட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கும் அவனை வீழ்த்தி விட்டேன் என்று ஆனந்தம் நீங்கள் பழைய படங்களில் பேய் படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த விலங்குகளுடைய உருவங்கள் அல்ல இன்றைக்கி ஸ்டெயிலி சார் இன்றைக்கி ஸ்டெயிலாக போயிடுச்சு இந்த ஸ்ட்ரெச்சரை உருவாக்குற மாதிரி ஒரு ஸ்டெயில் போயிடுச்சு ஆனால் அன்றைக்கி அப்படி கிடையாது அதை ஒரு வேட்டையாடனவே அதை கொண்டு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பான் அதனுடைய நினைவாக அந்த வண்டை ஓட்டுகளை வச்சிருப்பான் அதை பார்க்குறதுக்கு நமக்கு இன்றைக்கெல்லாம் பயம் பேய் பிசாசுன்னு பார்க்குறான ஆரம்பத்தில் ஒரு வலிமையான ஒருத்தவனுடைய நிலையை தன்மையை வெளிப்படுத்துவதற்காக அது உருவாயிருக்கிறதான குறிப்புகள் இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த கதை ஏன் சொன்ன அப்படின்னா மரபுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஆக அணிகலன்களை இன்றைக்கி பயன்படுத்திருக்கிறான் அப்போ எதிரியை வீழ்த்துவதற்காக அவன் பயன்படுத்தியிருக்கிறான்ங்கிற குறிப்புகள் இருக்குது அடுத்ததாக நான்கு வித மண் அடுக்குகள் அங்கே இருக்குது வண்டல் மண்ணுங்கிறோம் கரிசல் மண்ணு சொல்கிறோம் நான்கு வகையான மண் அடுக்குகள் இருக்குது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் அந்த சுற்றளவில் அவங்க இது வரை இது வரைக்கும் அவர்கள் ஆய்வு செய்திருக்கிறார் சரியா அதில் என்ன இருக்குன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரையும் அஞ்சு முறை வந்து ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்க கொல்கத்தா சாந்தி பப்பு ஆராய்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மண்ணடுக்கின் மூலம் வந்து அவங்க ஆய்வு செய்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க நிறுவனம் பண்ணியிருக்கிறாங
ஆக குழியை வெட்டி இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க என்ன பயன்படுத்தியிருப்பாங்கன்னு இருக்குது கூழாங்கற்களையும் வைத்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க கருவிகளை செய்திருக்கிறார்கள் இப்போ குழி வெட்டியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் ஏதோ ஒரு தேவையின் அடிப்படையில் தான் அந்த குழியை வெட்டியிருக்கிறார்கள் என்கிற குறிப்புகள் இருக்குது இந்த பகுதியை இன்னும் நம்ம ஒரு யூ வடிவத்தில் அங்கே ஒரு மலை இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதில் பதினாறு குகைகள் இருப்பதாகவும் ஒரு குகையில் முந்நூறு பேர் இருக்கும் அளவிற்கு இடமும் அம்மன் வழிபாட்டு முறையும் இருந்ததா இருந்ததாக குறிப்புகள் கிடைக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆக நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த மனிதர்கள் ஹோமோ எரக்டஸ் என்று சொல்ல ஏற்கனவே மனித சமூகத்தை பற்றி பார்த்திருந்தோம் ஹோமோ எரக்டஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மனிதனுடைய நிலைக்கு முன்னரான நிலை அந்த குரங்கு மனிதனுக்கும் மனிதருக்கும் இடைப்பட்ட நிலை அந்த ஹோமோ எரக்டஸ் மனித வகையை சார்ந்தவர்களாக அந்த பழைய கற்கால மனிதர்கள் இருந்திருக்கலாம் என்கிற குறிப்புகளும் இருக்குது இது போன்ற பல்வேறு தரவுகள் நமக்கு தொடர்ச்சியாக பழைய கற்காலத்தை பற்றி கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது ஏற்கனவே கிடைத்ததே மிகப்பெரிய ஆய்வுகள் இன்றும் பல ஆய்வுகள் தொடர்ச்சியாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் தெளிவாக நோக்க வேண்டும் ஆக பழைய கற்காலம் என்பது பழைய கற்க பழைய காலத்தில் கற்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் நெருப்பை கண்டுபிடித்து இருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக உணவு வேக வைத்த உணவை உட்கொண்டிருக்கிறார்கள் உடை உடுத்துகிற ஒரு சிந்தனை ஓட்டம் இருந்திருக்குது கருவிகளை உருவாக்குகிற தொல் தொழில் பட்டறைகளும் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் வேட்டையாடுவதும் இறந்தவர்களுடைய உடலை விலங்குகளுக்கு இடுவதுமான பல்வேறு சிந்தனை ஓட்டத்தோடு அந்த பழைய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்து இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் தெல்ல தெரிவாக நோக்கிக் கொள்ள வேண்டும் கற்காலம் பற்றி அடுத்த பதிவில் மீண்டும் காணலாம் நன்றி வணக்கம்